హలో ఎవ్రీవన్ ఎలా ఉన్నారు ఈరోజు నేను ఎగ్ బిర్యానీ చేస్తున్నాను కొంచెం ఎక్కువ క్వాంటిటీ చేస్తున్నాను ఒక టెన్ ఎగ్స్ ఉడకబెట్టి రెడీగా పెట్టుకున్నాను ఇంకా షెల్ తీయలేదు చన్నీళ్ళలో ఆరు పెట్టుకుని పెట్టుకున్నాను దానికి కావాల్సిన స్పైసెస్ అదర్ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఒకసారి చూసేద్దాం ప్రొసీజర్లోకి వెళ్ళబోయే ముందు ముందు డ్రై స్పైసెస్ ఏం కావాలో చూద్దాము ఒక అనాసు పువ్వు ఇల్ పెద్ద ఇలాచి చిన్న ఇలాచి కొంచెం షాహీజీర కొంచెం దాల్చిన చెక్క లవంగాలు ఒక మరాఠీ మొగ్గ ఇది బండ పువ్వు ఒకవేళ ఇది ఆప్షనల్ ఉంటే వేసుకోవచ్చు లేకపోతే లేదు దగ్గడకా ఫూల్ అంటారు బిర్యానీ పువ్వు అనమాట ఇది నా దగ్గర ఉంది టైంకి కొంచెం తీసుకున్నాను ఇది ధనియాల పొడి జీలకర్ర పొడి ఒక హాఫ్ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి ఒక ఒక టేబుల్ స్పూన్ ధనియాల పొడి తీసుకున్నాను అలాగే కారము పసుపు ఒక పెద్ద స్పూన్ కారము ఒక హాఫ్ స్పూన్ పసుపు అలాగే ఇది గరం మసాలా ఇది బిర్యానీ మసాలా కొంచెం తీసుకున్నాను ఒక టేబుల్ స్పూను ఒక టీ స్పూన్ ఏమో ఇంట్లో కొట్టుకున్న గరం మసాలా ఇది డ్రై స్పైసెస్ అనమాట ఇది జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ తీసుకున్నాను ఒక టూ టీ స్పూన్స్ ఒక పెద్ద కప్పులో పెరుగు తీసుకున్నాను ఒక రైస్ కప్ తోటి ఐదు కప్పులు బిర్యానీ రైస్ మంచి ఏజ్డ్ బిర్యానీ రైస్ దీనికి నీళ్లు తక్కువ పడతాయి మంచి బిర్యానీ రైస్ ఓల్డ్ అనమాట ఓల్డ్ ఏజ్వి ఇవి కడిగి రెడీగా పెట్టుకున్నాను ఒక అరగంట ముందే నాన్ పెట్టుకోవాలి అట్లాగే ఎగ్స్ తప్పితే బిర్యానీలు ఏమి ఉండవు కాబట్టి కొంచెం ఫిల్లింగ్గా ఉండటం కోసం రైస్లో ఒక పొటాటో పీల్ చేసేసి నీళ్ళల్లో కడిగి పెట్టుకున్నాను సాల్ట్ అట్లాగే కొత్తిమీర పుదీనా బాగా కడిగి రెడీగా పెట్టుకున్నాను ఒక ఒక బంచి ఈచ్ పీసెస్ చేసి అలాగే ఒక నాలుగు పెద్ద ఆనియన్స్ ఫ్రై చేయడానికి రెడీగా పెట్టుకున్నాను ఒక టొమాటో పెద్దది ముక్కలు చేసి పెట్టుకున్నాను పచ్చిమిరపకాయలు ఒక నాలుగు బిర్యానీ ఆకు నాకు ఇంట్లో నా బ్యాక్ యార్డ్లో బిర్యానీ ఆకు ఒక పాట్లో ఉంటుంది ఫ్రెష్గా తీసుకొస్తాను నేను ఎప్పుడు డ్రై పెట్టుకోను నా దగ్గర ఎందుకంటే నా దగ్గర రెడీగా ఉంటుంది కాబట్టి ఫ్రెష్ది ఒక నాలుగు తీసుకున్నాను ఒక నిమ్మకాయ కొంచెం పిండాలి కాబట్టి ఒక ఒక హాఫ్ చెక్క చాలు ఒక నిమ్మకాయ రెడీగా పెట్టుకున్నాను సో ఫ్రెండ్స్ ఇది చాలు ఇంత ఇంగ్రీడియంట్స్ రెడీగా పెట్టుకుంటే ఇంకా మనం ప్రొసీజర్లోకి వెళ్ళిపోవచ్చు ఇప్పుడు మనం ప్రొసీజర్లోకి వెళ్దాము ఒక కుక్కర్ పెట్టుకున్నాను రెడీగా ప్రెషర్ కుక్కర్ అని చెప్పాను కదా బిర్యానీ కుక్కర్లో నేను ఆలివ్ ఆయిల్ తీసుకుంటున్నాను ఏ ఆయిల్ అయినా వేసుకోవచ్చు ఏ ఆయిల్ అయినా బాగానే ఉంటుంది ఈవెన్ ఇంక్లూడింగ్ కోకోనట్ ఆయిల్ కూడా బాగుంటుంది ముడి నూనె దొరికితే సో కొంచెం ఆయిల్ ఫస్ట్ కొంచెం ఎక్కువే పడుతుంది ఎందుకంటే ఆనియన్స్ చాలా బ్రౌన్గా వేయించాలి సో కొంచెం ఎక్కువ ఆయిల్లో వేయించదాము కొంచెం ఆయిల్ ఉండిపోతే మళ్ళీ అదే తిరుమతికి వాడుకుందాము సో అంత ఆయిల్ వేసాను తాలింపుకి మిగిలిన ఆయిల్ చెప్పా కదా తాలింపుకు వాడుకున్నాము ఈ ఆయిల్ బాగా కొంచెం జనరస్ అమౌంట్ ఉంటేనే ఆనియన్ బాగా బ్రౌన్ అవుతుంది ఆనియన్ తీసేసి ఆనియన్స్ బాగా వేగాక తీసేసి మిగిలిన ఆయిల్ని మనం బిర్యానీ తాలింపుకు వాడుకుందాము ఇప్పుడు నూనె కొంచెం కాగింది ఆనియన్స్ అన్నీ వేసేసుకుని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి అంటే బ్రౌన్గా అయిపోవాలి అంత బ్రౌన్గా టర్న్ అయిపోయే వరకు మనం ఫ్రై చేసుకున్నాను చూపిస్తాను తిప్పుతూ ఉండాలి మధ్య మధ్యలో అడుగంటకుండా కంప్లీట్గా క్యారమలైజ్ అయిపోవాలి ఆనియన్స్ క్యారమలైజ్ చేయటం అంటారు హైలో పెట్టుకుని ఇలా తిప్పుతూ ఉండాలి ఇది కొంచెం టైం పడుతుంది ఈ టైంలో మనం ఎగ్స్ అన్నీ డీచెల్ చేసేసుకుని అంటే పైన షెల్ తీసేసుకుని వాటిని విడిగా ప్యాన్ ఫ్రై చేసుకోవాలి కొంచెం పసుపు కారం గరం మసాలా వేసి సో ఇది చేసుకుంటూ అది ఒక పక్కన చేసుకుందాము ఇలా వేడుతున్నప్పుడు ఉల్లిపాయలు మధ్యలో ఒకసారి తీసి కొంచెం ఇట్లా షుగర్ వేద్దాము రా షుగర్ ఇది అందుకే కలర్ వేరేగా ఉంది షుగర్ వేస్తే నా నమ్మకం ఏంటంటే కొంచెం తొందరగా క్యారమలైజ్ అవుతుంది బ్రౌన్ వస్తుంది అని అనుకున్నాను ఎప్పుడు అట్లా వేస్తాను నేను ఎప్పుడో చదివాను అప్పటి నుంచి కొద్దిగా షుగర్ వేస్తాను ఇట్లా ఆనియన్స్ని బ్రౌన్ చేయాలంటే సో అది వేసి ఇంకోసారి తిప్పి ఇట్లా వేయిస్తూ ఉందాము ఇంకో ప్యాన్ పెట్టుకున్నాను అందులో ఎగ్స్ అండ్ పొటాటోస్ కూడా కొంచెం వేయించి రెడీగా పెట్టుకుందాము అవి బిర్యానీలో లాస్ట్లో వేయాలి మనం ప్రెషర్ తీసేసాక సో అది ఒక సైడ్ కలా పెట్టుకున్నాము ఈ ఉల్లి ఆనియన్స్ వేయలోపు ఆ డిష్ కూడా అట్లా ఒక పక్కన పెట్టుకుని ఉంచుకుందాము ఆ ప్రొసీజర్ చేసుకుని ఆయిల్ కాగింది కొంచెం ఆయిల్ వేసాను ప్యాన్లో ఆయిల్ కాగాక 
కొద్ది కొద్దిగా పొటాటో ముక్కలు యాడ్ చేసుకుంటూ ఉన్నాను పొటాటోస్ని కొద్దిగా ఫ్రై చేసుకుందామంటే కొంచెం బ్రౌన్గా పైన ఒక లేయర్ వచ్చే వరకు అంటే కొంచెం కుక్ అయ్యే వరకు ఫ్రై చేసుకుందాము తర్వాత ఇదే ప్యాన్లో ఎగ్స్ కూడా ఫ్రై చేసుకుందాం చెప్పాయి కదా ఇందులో కొంచెం ఉప్పు పసుపు కారము కొంచెం గరం మసాలా వేసి వాటితో బాగా కోట్ అయ్యే వరకు ఫ్రై చేసుకుందాము ఇలాగే ఎగ్స్లో కూడా వేసుకోవాలి ఎందుకంటే ఇవి మనం బిర్యానీతో పాటు కుక్ చేయట్లేదు కదా వీటిని మళ్ళీ తర్వాత బిర్యానీ ప్రెషర్ పాన్లో బిర్యానీ కుక్కర్లో ఉడికిపోయాక లాస్ట్లో కొంచెంసేపు మనం రైస్లో వేసి కొంచెం సేపే ఉడి ఉడికిస్తాం అందుకని ఏంటంటే ఇప్పుడే ఇవన్నీ బాగా కోట్ అయిపోతే ఉప్పు కారం పసుపు గరం మసాలా వాటికి కూడా ఈక్వల్గా పడుతుంది వీటిని ఇలా కుక్ చేసేసుకుని లాస్ట్లో కొంచెం సేపు రైస్లో పెడతాం అనమాట ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ రైస్లో పెట్టి మంక నేస్తాం దించే ముందు కొండి ఈ ఫ్రై అవుతున్నాయి పొటాటోస్ అట్లాగే ఆనియన్స్ కూడా లైట్గా బ్రౌన్ అవ్వడం స్టార్ట్ అయింది షుగర్ కూడా యాడ్ చేసా కదా కొంచెం కొద్దిగా ఎక్కువ అక్కర్ల పావు టీ స్పూన్ షుగరే అక్కడ నుంచి బ్రౌన్ అవ్వడం స్టార్ట్ అయింది ఇవేమో ఇట్లా కుక్ అవుతున్నాయి ఈ పొటాటోస్ చక్కగా రోస్ట్ అయ్యాయి నియర్లీ ఇప్పుడు నేను డిష్లోకి తీసేసుకుని ఇందులోనే ఎగ్స్ వేసేద్దాము అండి అదే ప్యాన్లో కొంచెం ఆయిల్ వేసుకుని ఎగ్స్ వేస్తున్నాను ఎగ్స్కి మీకు చెప్పడం మర్చిపోయాను ఎగ్స్కి కొంచెం చాకుతో ఘాట్లు పెట్టుకున్నాను ఇట్లా ఒక ఫోర్ ఫైవ్ ప్లేసెస్లో ఒక్కొక్క ఎగ్కి అట్లా అన్ని ఎగ్స్కి పెట్టుకున్నాను ఎందుకంటే ఇవన్నీ వేసినప్పుడు మనం గరం మసాలా పసుపు ఉప్పు కారం వీటికి కూడా బాగా పడుతుంది ఆయిల్లో ఫ్రై అవుతున్నప్పుడు బాగా పడుతుంది అందుకని అట్లా ఘాట్లు పెట్టుకున్నాను ఇప్పుడు అదంతా వేసేసాను ఆ పౌడర్స్ అన్నీ అందులో ఇప్పుడు ఇవి కూడా ఫ్రై చేసుకుందాం ఆనియన్స్ దాదాపుగా ఒక త్రీ బై ఫోర్త్ అయిపోయింది ఒక వన్ అయిపోయింది ఇంకొక వన్ ఫోర్త్ బ్రౌన్ అవ్వాలి స్టార్టెడ్ క్యారమలైజింగ్ సో ఇటు ఈ ఎగ్స్ అయిపోయేలోపు అది కూడా అయిపోతుంది ఇది ఎగ్స్ బ్రౌన్ అవుతున్నాయి ఇట్లా తిప్పుతూ ఉంటే అన్నిటికీ కోటింగ్ ఈజీగా పడుతుంది హైలో పెట్టి ఒక టూ మినిట్స్ ఉంచితే అంత బ్రౌన్ అయిపోతాయి ఇవి కూడా ఎగ్స్ ఫ్రై అయిపోయాయి బ్రౌన్ అయ్యాయి బాగా ఎగ్స్ ఇంకా తీసేసుకోవచ్చు ఎగ్స్ తీసేసుకుందాము ఎగ్స్ తీసేసుకుని ఈ పొటాటోస్ ఉన్న బౌల్లో పెట్టేసుకుందాం రెండు రెడీగా పెట్టుకున్నాము బిర్యానీ అయిపోయాక అందులో వేసుకోవడానికి ప్రిపేర్ అయిపోయాయి ఈ రెండు ఇక్కడ ఈ ఆనియన్స్ కూడా ఫ్రై అయిపోయాయి ఇంకొక టూ మినిట్స్లో మనం ఈ ఆనియన్స్లో హాఫ్ సపరేట్ చేసి పెట్టుకుని మిగతా హాఫ్లో ఇంకా మనం తాలింపు వేసేయచ్చు అంటే ఈ డ్రై స్పైసెస్ అన్నీ వేసి ఇంకా నెక్స్ట్ ప్రొసీజర్కి వెళ్ళిపోవచ్చు మనం ఆనియన్స్ బాగా బ్రౌన్ అయిపోయాయి ఇప్పుడు ఇందులో ఒక హాఫ్ తీసేద్దాము ఆయిల్ డ్రైన్ చేసేసి ఒక ప్యాన్లో పెట్టుకుంటాను ఇవి తర్వాత బిర్యానీ మధ్యలో వేయాల్సి వస్తుంది మనం రైస్ వేసినప్పుడు వేద్దాము ఇది ఇప్పుడు ఈ మిగిలిన ఆనియన్లో ఆయిల్ కూడా సరిపోతుంది ఇంకేమీ వేసుకోకర్లేదు ఈ డ్రై ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ వేసేస్తున్నాను వేసాక బిర్యానీ ఆకు పచ్చిమిరపకాయలు అంతవరకు వేసి కొంచెం ఫ్రై అయ్యే వరకు టూ మినిట్స్ వేయించుకుందాము అవి కొంచెం ఫ్రై అయ్యాయి ఇప్పుడు జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ వేస్తున్నాను వేసి కొంచెం ఫ్రై చేయాలి జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ మంచి వాసన వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకుందాము ఇప్పుడు 
ఇప్పుడు జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ మంచి వాసన వచ్చింది ఇందులో పసుపు కారం వేసేద్దాము పసుపు కారం వేసాక ధనియాల పొడి జీలకర్ర పొడి వేద్దాము తర్వాత తర్వాత మసాలా పౌడర్స్ ఇంట్లో కొంచెం చేసుకున్న మసాలా స్టోర్ బ్రాట్ అంటే బయట షాప్లో కొన్న బిర్యానీ మసాలా రెండు వేసేద్దాము అలాగే కొంచెం సాల్ట్ కూడా వేసేద్దాము సో ఇవన్నీ ఇప్పుడు కొంచెం మంచి సువాసన వచ్చే వరకు ఒక టూ మినిట్స్ ఫ్రై చేసుకుంటాము ఇవి బాగా ఫ్రై అయిపోయాయి ఇప్పుడు టొమాటో వేసేద్దాము టమోటా బాగా కలిపి కొంచెం ఉడుకుతూ ఉండగా కొంచెం కొత్తిమీర పుదీనా కూడా వేసుకుందాము దీన్ని కూడా బాగా కలిపేలా తీసుకుని కొంచెం ఫ్రై అవ్వద్దాము ఇది కొంచెం ఫ్రై అయ్యిందండి మంచి వాసన వచ్చింది ఇప్పుడు పెరిగేసేద్దాం కప్పు పెరుగు ఇప్పుడు ఈ పెరుగు బాగా కలిసి కొంచెం వేడి అయ్యి ఉడుకుతూ ఉంది ఇప్పుడు బియ్యం వేసేసుకుందాం మొత్తం ఇందులోని ఈ బియ్యాన్ని ఒక అరగంట ముందే నానబెట్టాను కదా బాగా నాన్నాయి సో ఈ బియ్యం కవర్ అయ్యేలా వేసి దీనిపైన ఈ మిగిలిన ఆనియన్స్ని స్ప్రెడ్ చేసుకుందాము అలాగే కొంచెం కొత్తిమీర పుదీనా కూడా స్ప్రెడ్ చేసుకుందాం ఇవి స్ప్రెడ్ చేశాక ఐదు కప్పులు బియ్యం కదా ఒకటికి ఒకటి బావు చాలండి ఎందుకంటే పెరుగు టొమాటోలో వాటర్ ఉంటుంది అలాగే హాఫ్ అన్ అవర్ పైన నానే కదా బియ్యము ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ అవి కూడా నీళ్ళు పీల్చుకుని ఉంటాయి అందుకని వన్ అండ్ హాఫ్ వేస్తే ఎక్కువ అవుతాయి సో వన్ ఇస్ టు వన్ వన్ బై ఫోర్త్ అంటే ఒకటికి ఒకటి బావు చొప్పున నేను కొలుచుకొని పోసుకుంటున్నాను వాటర్ ఇందులోనే ఇట్లా కలిపి మూత పెట్టేద్దాము మూత పెట్టి ఒక్క ప్రెషర్ రానిద్దాం హైలో పెట్టి ఒక్క ప్రెషర్ వచ్చి వచ్చాక మనం ఆఫ్ చేసేసుకుని అప్పుడు పూర్తిగా ఆరాక అప్పుడు తీసుకున్నాక అప్పుడు ఈ ఎగ్స్ అయ్యి పెట్టి ఒక టూ మినిట్స్ మగ్గనిద్దాము మూత పెట్టే ముందు కొంచెం లెమన్ స్క్వీజ్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు ప్రెషర్ ఆరిపోయింది వెయిట్ తీసేసి చూద్దాం చూడండి ఎలా మెతుకు మెతుకుగా బాగా వచ్చిందో చూసారు కదా గ్రెయిన్స్ ఎట్లా విడివిడిగా వచ్చాయో ఇప్పుడు ఇది కొంచెం రైస్ పక్కకు తీసి ఈ ఎగ్స్ ఈ రైస్లో పక్కకు తీసిన రైస్ దగ్గర పెట్టి అరేంజ్ చేసి మళ్ళీ ఆ పై రైస్ని కప్ పెడదాము అనుకోండి అట్లా వేసి ఈ రైస్ని ఆ పైన కవర్ చేద్దాం అట్లా ఎగ్స్ అండ్ పొటాటో రైస్ కొంచెం పైకి తీసి మధ్యలో బరీ చేసి దాన్ని కొంచెం ఇలా పెట్టినట్టు చేసి రైస్ పైన కవర్ చేసి ఒక టూ మినిట్స్ సిమ్లో పెట్టుకుందాం మూత పెట్టేలోపు కొంచెం కావాలనుకున్న వాళ్ళు కొద్దిగా నెయ్యి కూడా స్ప్రెడ్ చేసి అప్పుడు ఒకేసారి మూత పెట్టి ఒక టూ మినిట్స్ మగ్గనిద్దాము ఒక టూ మినిట్స్ మగ్గాక మూత తెరిచి చూస్తే ఇట్లా చక్కగా పలుకుగా ఉంది బాగా ఉడికింది దీన్ని డిష్ అవుట్ చేసి చూద్దాం ఇప్పుడు ఇదిగోండి ఒక డిష్లోకి తీసేసాను డిష్ అవుట్ చేశాక ఇలా చూడటానికి ఇంత చక్కగా ఉంది మెతుకులు కూడా ఇక్కడ మెత్తగా లేకుండా దేనికి అదే విడివిడిగా వచ్చింది ఎందుకంటే ఒకటికి ఒకటి బాబే పోసాను కదా ఎసరు దానివల్ల ఒక్క ఒకే విజిల్ రానిస్తే అన్నం మెత్తపడకుండా ఉంటుంది ఇలా చాలా బాగుంది టేస్ట్ కూడా చూశాను మీరు కూడా తప్పకెలా చేసుకుంటారు ఇవే కొలతలతో అని ఆశిస్తాను ఉంటాను బాయ్